ஹாய் எவ்ரி ஒன் வெல்கம் மை டியர் சில்ட்ரன் ஸோ இது பார்த்தீங்க அப்படின்னா நீட் டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டி ஒன் அதாவது லாஸ்ட் இயர் கேட்ட கேள்வி அப்படின்னு சொல்லலாம் ஸோ இது வந்து கொஞ்சம் ஹார்ட் கொஷின் அப்படின்ற மாதிரி தான் சொல்லணும் ஆனால் இதனுடைய கான்செப்ட் வந்து ரொம்பவே சிம்பிளான ஒரு கான்செப்ட் அப்படின்னு சொல்லலாம் ஸோ என்ன அப்படின்றத நம்ம பார்த்துடலாம் ஸோ எப்போவுமே ஒரு விஷயம் நான் சொல்கிறது என்ன அப்படின்னா நீங்கள் என்றைக்குமே பாசிட்டிவ் தாட்ஸோடு இருங்க ஒவ்வொரு மார்க் டெஸ்ட் எடுத்தாலும் மார்க் குறையுதுன்னு சொல்லிட்டு கவலைப்படாமல் ஆல்வேஸ் ஸ்டே மோட்டிவேட்டட் ஸோ இது தான் நம்ம பார்க்கக்கூடிய கேள்வி மை டியர் சில்ட்ரன் ஸோ இது வந்து கொஞ்சம் சிம்பிளான கேள்வி தான் இதை நீங்கள் கொஞ்சம் நல்லா அப்சர்வ் பண்ணிங்க அப்படின்னா இது வந்து உங்களுக்கு ரொம்பவே ஈஸியாக இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லலாம் சி பாருங்கள் ட்வெண்ட்டி செவன் ட்ராப்ஸ் ஓகே லெட் மீ சேஞ்ச் த கலர் ஃபர்ஸ்ட் யா ஸோ ட்வெண்ட்டி செவன் ட்ராப்ஸ் ஆஃப் த சேம் சைஸ் சார்ஜ்டு ஓகே சார்ஜ்டு அட் டூ ட்வெண்ட்டி வோல்ட் ஈச் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அதாவது ட்வெண்ட்டி செவன் ட்ராப்ஸுங்க ஓகே இருபத்தி ஏழு ட்ராப்ஸ் இருக்கு ரைட் இருபத்தி ஏழு ட்ராப்ஸும் பார்த்தீங்கன்னா இரநூத்தி இருபது வோல்ட்னால இயங்குதுன்னு வச்சுக்கிறோம் ரைட் அதுதான் வந்து தே ஹவ் கிவன் ட்வெண்ட்டி செவன் ட்ராப்ஸ் ஆஃப் த சேம் சைஸ் ஆர் சார்ஜ்டு அட் டூ ட்வெண்ட்டி வோல்ட் ஈச் ஒவ்வொரு ட்ராப்புமே என்ன கேட்குறாங்கன்னா தே கம்பைன் டு ஃபார்ம் அ பிக்கர் ட்ராப்ஸ் அப்போது இந்த சின்ன சின்ன துளிகள் இருபத்தி ஏழு ட்ராப்ஸ் வந்து மொத்தமாக சேர்ந்து பெரிய ட்ராப்ஸாக ஆகுதுன்னு கேள்வியிலே கொடுத்துருக்கிறாங்க பாருங்கள் தே கம்பைன் டு ஃபார்ம் அ பிக்கர் ட்ராப் அப்போ என்ன சொல்லலாம் இதுக்கு ஒரு ரேடியஸ் இருக்கும் அது ஸ்மால் ஆர்னு வச்சுப்போம் ஆப்வியஸ்லி அந்த இருபத்தி ஏழு ட்ராப்பும் ஒன்றா சேரும்போது இதுக்கு அந்த சைஸ் கண்டிப்பாக பெருசாக இருக்கும் அண்ட் அதனுடைய ரேடியஸை கேபிட்டல் ஆறுன்னு வச்சுக்கலாம் சரியா ஸோ இதுதான் நமக்கு இருக்கிற கிவன் டேட்டா அப்போ இதில் இந்த ஸ்மால் ட்ராப்ஸில் அதனுடைய வோல்டேஜ் பார்த்தீங்கன்னா இரநூத்தி இருபது என்ன கேட்குறாங்க கேல்குலேட் த பொட்டன்ஷியல் அட் த பிக்கர் ட்ராப் அப்போ இந்த இடத்துல வாட் வில் பி த பொட்டன்ஷியல் ஸோ இதுதான் கேள்வி பாருங்கள் ஆப்ஷன்ஸ் வந்து சிக்ஸ் 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 கொஞ்சம் வளரிட்டேன் சிக்ஸ் சிக்ஸ்டி ஒன் த்ரீ டூ ஜீரோ வோல்ட்டு ஃபைவ் ஒன் ஃபைவ் டூ ஜீரோ ஒன் நைன் எயிட் ஜீரோ அப்படின்னு சொல்லி நமக்கு தி ஹவ் கிவன் வெரைட்டிஸ் ஆஃப் ஆப்ஷன்ஸ் ஸோ சொல்யூஷன் பார்க்கலாம் ஸோ கிவன் டேட்டா நமக்கு ரொம்ப தெளிவாக தெரிஞ்சது என்ன சொல்லலாம் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா எனக்கு இந்த இடத்துல வாட் இஸ் த டோட்டல் சார்ஜ் அப்போ இந்த 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 இடத்துல டோட்டல் சார்ஜ் அப்படின்னு நம்ம சொல்லும்போது என்ன சொல்லலாம் அந்த இருபத்தி ஏழு ட்ராப்பும் சேர்ந்தது தான் எனக்கு வந்து இங்கே ஒரு ட்ராப்பாக இருக்குது இல்லையா அப்போது ஐ கேன் சே தட் கியூ விச் இஸ் ஈக்குவல் டு ட்வெண்ட்டி செவன் கியூ அப்படின்னு சொல்லலாம் இது என்ன அதாவது நம்ம படிச்சிருக்கிறோம் குவான்டைசேஷன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இல்லையா ஸோ அந்த கான்செப்ட் தான் கியூ விச் இஸ் ஈக்குவல் டு என் டைம்ஸ் இ அப்படின்ற ஒரு கான்செப்ட் தான் அப்போ இருபத்தி ஏழு ட்ராப்பு சேர்ந்தது தான் இந்த ஒரு சிங்கிள் ட்ராப் அப்படின்றது நமக்கு தெளிவாக தெரியுது இங்கே என்ன கேட்குறாங்க பொட்டன்ஷியல் வி நோ தட் பொட்டன்ஷியல் விச் இஸ் ஈக்குவல் டு கே டைம்ஸ் கியூ பை ஆர் கே உடைய வேல்யூ உங்களுக்கு தெரியும் ஒன் பை ஃபோர் பை எப்சலா நாட் இல்லையா அண்ட் விச் இஸ் நத்திங் பட் நைன் இன்ட்டு டுவெண்ட்டி த பவர் நைன் அப்போது இது வந்து நமக்கு இருக்கக்கூடிய பொட்டன்ஷியல் இப்போ என்ன ஆகுது எனக்கு இந்த இருபத்தி ஏழு ட்ராப்பு சேர்ந்தது தான் இந்த ஒரு ட்ராப்பு அப்போது லெட் இஸ் கேல்குலேட் த வால்யூம் அப்போது இந்த இருபத்தி ஏழு ட்ராப்பு சேர்ந்த வால்யூம் தான் இந்த ஒரு ட்ராப்பினுடைய வால்யூம் அப்போ இது எப்படி எழுதலாம் பாருங்கள் என் டைம்ஸ் ஃபோர் பை த்ரீ பை ஆர் கியூப் இந்த என்ன்றது என்னென்னா இருபத்தி ஏழு சரி அந்த என்னன்றது என்ன இருபத்தி ஏழு விச் இஸ் ஈக்குவல் டு ஒரு ட்ராப்பு தானே அப்போ ஒன் இன்ட்டு ஃபோர் பை த்ரீ ஒன் இன்ட்டு ஃபோர் பை த்ரீ பை ஆர் கியூப் என்னது ரேடியஸ் பெருசாகிடுச்சு இப்போ இதில் பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஃபோர் பை த்ரீ இந்த ஃபோர் பை த்ரீ இந்த பை இந்த பை எல்லாமே கேன்சல் ஆகிடுச்சு ஸோ வி ஹாவ் ட்வெண்ட்டி செவன் ஆர் கியூப் விச் இஸ் ஈக்குவல் டு கேபிட்டல் ஆர் கியூப் கரெக்டா அப்போ இதை நம்ம எப்படி எழுதலாம் ரொம்ப சிம்பிள் கியூப் டேம் தானே அப்போ வி கேன் ரைட் தட் ஆஸ் த்ரீ ஆர் விச் இஸ் ஈக்குவல் டு கேபிட்டல் ஆர் இல்லையா அப்போது இந்த பெரிய ரேடியஸ் ஆஃப் த அந்த ட்ராப் இருக்குல்ல இந்த ட்ராப்பினுடைய ரேடியஸ் எப்படி இருக்குது அப்படின்னா இந்த சின்ன ட்ராப்பை விட மூணு மடங்கு அதிகமாக இருக்குது அப்படின்றது தான் இதில் நமக்கு தெளிவாக தெரியுது அப்போது இதனுடைய வோல்டேஜ் நமக்கு தெரியும் டூ ட்வெண்ட்டி வோல்ட் இல்லையா ஸோ அதை எப்படி சொல்லுவோம் இது விச் இஸ் ஈக்குவல் டு டூ டூ டுவெண்ட்டி வோல்ட்டுன்னு நம்ம இங்கே சொல்லிக்கலாம் சிம்பிளாக பொட்டன்ஷியல்
ஆறு ஸோ இந்த கியூ என்ன எனக்கு இருபத்தி ஏழு டிராப்பு சேர்ந்தது தான்ப்பா இங்கே இருக்கிற ஒரு சார்ஜ் அப்போ ஐ கேன் ரைட் தட் எஸ் கே டைம்ஸ் இல்லையா இருபத்தி ஏழு சார்ஜ் டுவெண்ட்டி செவன் கியூவு டிவைடட் பை ஆர் ஆறுன்றது நம்ம என்ன சொல்லியிருக்கோம் த்ரீ ஆறுன்னு சொல்லியிருக்கோமே அழகாக அப்போது நீங்கள் நல்லா கவனிச்சிங்கன்னா இது எவ்வளோ சிம்பிளான ஒரு ப்ராப்ளம்னு இப்போ உங்களுக்கு தெரியும் கே கியூ ஸ்மால் ஆர் இங்கே பாருங்கள் கே கியூ ஸ்மால் ஆர் அப்படின்றது என்ன இரநூத்தி இருபது வோல்ட்டுங்க அப்போது இரநூத்தி இருபது இன்ட்டு ட்வெண்ட்டி செவன் டிவைடட் பை த்ரீ அப்போ த்ரீ ஒன் டைம் த்ரீ நைன் டைம் அப்போ இது ரெண்டுத்தையும் மல்டிப்ளை பண்ணும்போது யூ வில் கெட் த வேல்யூ டு பி ஒன் நைன் எயிட் ஜீரோ வோல்ட் அப்போது இந்த பெரிய ட்ராப் இருக்குது பாருங்கள் அந்த பெரிய ட்ராப்னுடைய பொட்டன்ஷியல் பார்த்தீங்கன்னா ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பது வோல்டேஜுங்க சரியா ரொம்ப சிம்பிளான கான்செப்ட் முதல்ல பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு வந்து இந்த சின்ன சின்ன ட்ராப்பினுடைய பொட்டன்ஷியல் வந்து இரநூத்தி இருபதுன்னு சொல்லியிருக்கிறாங்க அந்த இருபத்தி ஏழு ட்ராப்பை சேரும்போது எனக்கு அந்த ட்ராப் வந்து பெருசாக இருக்கும் ஆப்வியஸ்லி இல்லையா அந்த இடத்துல என்னுடைய பொட்டன்ஷியல் என்னென்னு கேட்குறாங்க இல்லையா ஸோ இட் இஸ் அ காம்பினேஷன் ஆஃப் டுவெண்ட்டி செவன் ஸ்மால் கியூப் அப்போது நம்ம ஜென்ரலாக இருக்கக்கூடிய அந்த பொட்டன்ஷியல் ஃபார்ம்லா இங்கேயே வந்து ஜென்ரலாக இருக்கக்கூடிய பொட்டன்ஷியல் ஃபார்ம்லா ஸோ ஐ நீட் டு ஃபைண்ட் த ரேடியஸ் ஆஃப் திஸ் ஒன் அப்போது என்ன பண்ணுறேன் அப்படின்னா இந்த ரெண்டுத்தினுடைய வால்யூமை நான் எடுக்க போகிறேன் இப்போது இங்கே இருபத்தி ஏழு ட்ராப்பினுடைய வால்யூம் தான் இங்கே ஒரு ட்ராப்பினுடைய வால்யூம் ரொம்ப சிம்பிளான கான்செப்ட் தான் அப்போ எதெல்லாம் கேன்சல் பண்ணுறோமோ எல்லாத்தையும் கேன்சல் பண்ணி ஃபைனலி ஐ கேன் சே தட் த்ரீ ஸ்மால் ஆர் ஈக்குவல் டு ஆர் அப்போ இங்கே வந்து நான் அதை சப்ஸ்டியூட் பண்ணுறேன் அவ்வளோதான் சிம்பிளாக முடிஞ்சது ரைட் ஸோ இது ரொம்ப சிம்பிளான கான்செப்ட் தான் பொறுமையாக பாருங்கள் டவுட் எதனா இருந்தது அப்படின்னா மறக்காமல் கமெண்ட் பண்ணிவிடுங்க அண்ட் இந்த வீடியோவை உங்களுடைய நண்பர்களுக்கும் மறக்காமல் ஷேர் பண்ணிவிடுங்க தேங்க்யூ ஹெல்ப் அ திஸ் வித் அ ஸ்மைலாக